വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഫിനാൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫിനാൻസ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിനും എസ്റ്റിമേറ്ററിനും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയർ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇവയുടെ സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരാൾ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ചിലവുകൾ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം നമുക്ക് സ്ഥലം മേടിക്കുക അതായത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാടം നികത്തി വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിരപ്പാക്കേണ്ടി വരും ഇനി ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മരം മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും അതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നീട് കുറ്റിയടിച്ച് തറ കയറണം അതിനെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ഡാമായിട്ട് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വാൾ ആർ സി സി വർക്കുകൾ ആർ സി സി വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് സൺഷെയ്ഡ് ലിൻഡൽ സ്ലാബ് എന്നിവ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറയിൽ കൊടുക്കുന്ന ആർ സി സി സ്ട്രക്ചറാണ് ബെൽറ്റുകൾ അതായത് എല്ലാ വാളിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വരുന്നത് ബെൽറ്റിലോട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് സാനിറ്ററി ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്സ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പെയിൻറ്റിംഗ് കാർപ്പൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കുകൾ ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം വരുന്ന അളവുകൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ചാർജ് ഇതിനെല്ലാം വരുന്ന ചിലവുകളെ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യാവുന്നതും നിരവധി തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ ഫീൽഡാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇനി ഒന്നും കൂടി ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നുമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വിവിധ പ്രവർത്തികളുടെ അളവുകൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്യുപ്മെൻസ് എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടു ഗീവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്യുപ്മെൻസ് എന്നിവ കണക്കാക്കുവാനും ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകളിൽ എത്രയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ വേണം എത്ര ലേബേഴ്സ് വേണം എത്ര എക്യുപ്മെൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കാണുവാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ടു ഇൻവൈറ്റ് ടെൻഡേഴ്സ് ഫോർ വർക്ക് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദ കോൺട്രാക്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടെൻഡർ എന്താണെന്നും കോൺട്രാക്ടർ എന്താണെന്നും നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റിയെടുത്തു നടത്തുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റിന് കോൺട്രാക്ടറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ടെൻഡർ ഇപ്രകാരം ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഒന്നും കൂടിയും പറയാം കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺട്രാക്ട് ടെൻഡർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊജക്റ്റിന് കോൺട്രാക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ടെൻഡർ ഇപ്രകാരം ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്ര വേണ്ടി വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാക്കാക്കാൻ കഴിയും നാലാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടു ചെക്ക് ഔട്ട് വർക്ക് ഡൺ ബൈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ
to calculate the payment to the contractors according to the actual measurement compared with existing estimate. One project chaydu karinjal, adinde amount contract nu kodu kunu dene chayda pravarti gorote alavugal krithi mai alavurita shesham. Adu actual estimate mai kamber chayda ana contractor nu la payment nel guna dha. Aaram madai veerna dha. To calculate the sale value of building. One building sale chayna dha estimate nu kya ana. Item avasana mai veerna dha. One to fix standard ARIN இத்திரையுமான estimateண்டு பிராதானி மின்னுளது இனி நம்மல் estimateண்டு சாங்கிதிக்கப் பதங்களானு நோக்குந்து project, subwork, quantity survey, external service, contingencies, work, charge and establishment, tools and plans, sentence charge or departmental charge இத்திரையுமான நம்மக்கு சாங்கிதிக்கப் பதங்களாயிட்டு வேறுந்து அது நம்மர் project அனும் நோக்குந்து ஒரு பத்ததி நடப்பாக்கான் போகுந்தின் உள்ள விச்சதமாய நிருத்தேசங்கள் அடங்கிதினேனு ஒரு project என்னு பரையின்னுது இதில் detailed technical report design and calculation specification schedule of rate என்னி வேல்லாம் அடங்கிட்டுண்டாகு அது போலத்தன்ன அதின்டே finance அவிச்சங்களும் உண்டாயிரிக்கியும் ஒரு வெளிய தால்காலிக்க accommodation சாகுரியும் உருக்கணம் example ஐட்டு பரையானும் நன்றங்கில் ஒரு டாமின்ட பிரஜ்ட்டானும் நார்க்குந்து அதிலேக்கு விருந்தான் approach roadுகள் bridge அலங்க கல்வுட்டு இதல்ல project estimationல் உள்ப்படுத்திருந்தாயிருக்கியும் ரண்டாம் தயிட்டு விருந்து sub work ஒரு வெளியுடு பிரோஜிட்டு அல்லிகள் ஒரு லார்ஜு வார்க்கானும் அர்க்குந்து இதில் நிடைவதி கெட்டிடங்களோ அல்லங்கள் செரிய ஜோலிகளோ அடங்கே இருக்கியாம் இதினேன் நம்மல் சப் வார்க்கு என்று வரையின்னது ஒரு சப் வார்க்கின்டையும் விஷதமாய estimate பிரத்தியகம் நம்மல் QC என்ன சிருக்கைப் பேல் பரையும் ஒரு வர்க்கினி ஆவிஷ்யமாய விவித அழவுகள் கணக்காக்குந்து நீயானு நம்மல் Quantity Survey என்ன பரையின்னது Quantity Survey செய்ந்துதினே ஆ பிரோஜிட்டின்டே Detailed Planும் Specificationும் அத்தியவிஷ்யமானும் நாலாமதாயிட்டு வெருந்துதானு External Serviceகள் நம்மல் ஏதுரு building உண்டாக்கு உதாரனத்தினே ஒரு வீட இடுத்து வையின்யல் வீடினு பொருத்து சுட்டுமதில் gate, interlocking, kinner, gardening, மழவள்ள சம்பரணி, waste water disposing, electrical post service wire, approach road work, துடங்கி செருதும் வெளுதுமாய நிறிவுதி வர்க்குவள் உண்டாயிருக்கியும் இதினை என நம்மல் external service என்ன விளுக்கின்னது சாதாரனரியதியில் external service நு வேண்டி ஒரு project இண்டை 10 முதல் 20 percentage வெரையான மாட்டி வைக்கின்னது அஞ்சாமதை வெருந்து contingencies ஒரு பிரவர்த்தி நடக்கும் போல் முன்கூட்டி கணக்காக்கான் கழியாத்தா என்னால் அதில் தென்னை ஏட்டும் பிரதானப்பட்ட சில பிரவர்த்திகள் உண்டாயிக்கம் இத்திரத்திருள் பிரவர்த்திகளையான நம சாதாரன ரீதியில் total estimate இண்டே 3 முதல் 5 percentage வேறே cost இதனி வேண்டி நம்மல் மாட்டி வைக்கினம் இனி அடுத்ததை வேறுந்து ஆராமதை வேறுந்து work charge establishment ஒரு work site ஜோலிகள் நல்ல ரீதியில் நடத்துவான் நிடுவதி employees நாவிஷமான 
ഇവരുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ട ചുമതല സൂപ്പർവൈസിനായിരിക്കും അവരുടെ ശമ്പളം സാധാരണ രീതിയിൽ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് വരെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇവിടെയുള്ള ജീവനക്കാർ ടെമ്പററി ജീവനക്കാരാണ് അവരുടെ നിയമനം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് അതോറിറ്റി അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ സർവീസും അവസാനിക്കുന്നു അവരുടെ സേവനങ്ങൾ കാലയളവ് കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ പുതിയ അനുമതി നമ്മൾ മേടിക്കണം എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ അറിയിപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഏഴാമതായി വരുന്നത് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിരവധി എക്യുപ്മെൻസുകൾ ആവശ്യമാണ് അതായത് വലിയ മെഷീനറികളും ടൂൾസുകളും ആവശ്യമാണ് അവയെല്ലാം ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ വർക്ക് നടത്തുന്ന കോൺട്രാക്ടറാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസിന് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കണം ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നത് സിൻഡിച്ച് ചാർജ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ചാർജസ് ആണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഡിസൈൻ എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ചാർജ് നൽകണം അത്തരം ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സൈറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുമുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളോ റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കാമല്ലോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ മുതൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് മീറ്റർ വരെ ചെറിയ തോതിൽ സൈറ്റ് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൈറ്റിൻ്റെ അതിരുകൾ റോഡിൻ്റെ സ്ഥാനം അഴുക്കുചാലുകൾ വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങി എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സൈറ്റിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോർത്ത് മാർക്ക് നോർത്ത് മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ലേ ഔട്ട് പ്ലാനും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് മീറ്റർ മുതൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് മീറ്റർ വരെ ചെറിയ തോതിലുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദിഷ്ട കെട്ടിടങ്ങളും ഘടനകളും അവയുടെ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നു അതായത് സൈസ് പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നിവ ബിൽഡിങ്ങിന് പുറമെ റോഡുകൾ ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈൻ പാർക്കിംഗ് എന്നിവയും ലേ ഔട്ട് പ്ലാനിൽ ശരിയായ നോട്ടേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ സിമ്പിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിമ്പിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളിലായിരിക്കും ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ റോഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് സാനിറ്ററി വർക്ക് തുടങ്ങി പ്രധാന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സ്കെയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുഴുവൻ ജോലികളുടെയും ഒരു രൂപരേഖ വലിയ പ്രൊജക്റ്റാണെങ്കിൽ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ കീപ് പ്ലാൻ എന്ന് വിളിക്കും
നാലാമതായി വരുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഏത് ഫ്ലോർ ലെവലിൻ്റെയും തറനിരപ്പിൽ അളക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബിൽഡപ്പ് കവേഡ് ഏരിയയാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്നതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഫ്ലോറുകളുടെയും പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പോർഷ് അതായത് കാൻഡിലിവർ ഇല്ലാത്ത കാർ പോർഷുകൾ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്റിന് താഴെയുള്ള ഇൻ്റർണൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലിന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഇനി എന്തൊക്കെ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ തട്ടിൻപുറം മച്ചിൻപുറം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയകളെ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ലോഫ്റ്റിൽ നോക്കുന്നത് പിന്നെ അൺക്ലോസ്ഡ് ബാൽക്കണീസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ബാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഴ്സുകൾ സൺഷെയ്ഡുകൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് കൂടുതലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരു റൂമിൻ്റെ സൈസ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം സൈസ് വാളിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളത് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്ററിലോട്ട് വരും ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് റൂമിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് നീളം അഞ്ച് മീറ്റർ ആ ഒരു രണ്ട് സൈസിലും നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നീളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ കിട്ടും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈസിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈസും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്റർ കിട്ടും അതായത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പതി ഒന്ന് ആറ് സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഫ്ലോർ ഏരിയ വാളുകൾക്കിടയിലുള്ള ടോട്ടൽ ഏരിയയാണ് ഒപ്പം എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും ഫ്ലോർ വരാന്ത പാസേജ് കോറിഡോർ എൻട്രൻസ് ഹാൾ കിച്ചൺ സ്റ്റോർ റൂം ബാത്റൂം എന്നിവ ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫ്ലോർ ഏരിയയിൽ ഡോർ ഓപ്പണിംഗ് വാൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പില്ലർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏരിയകൾ ഫ്ലോർ ഏരിയകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എഫ് എ ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ അതായത് എൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ അത് സൈറ്റാണ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ബിൽഡിങ് ആ ബിൽഡിങ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എൽ ടുവും അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ എത്ര നിലകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സൈറ്റിൽ എത്ര നിലകളുണ്ടോ അത്രയും നിലകൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സൈറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് ആദ്യമേ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജില്ല ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവയുടെ പേര് ഏത് ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടോ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഏത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ ഏത് തരത്തിലുള്ള വർക്കാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായി അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം 
രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് പ്ലാനുകളുടെയും ഡ്രോയിങ്ങുകളുടെയും കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് പിന്നീട് വരുന്നത് റിപ്പോർട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നീട് വരുന്നത് ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പിന്നീട് വരുന്നത് റേറ്റ് അനാലിസിസ് എട്ടാമതായി വരുന്നത് മെഷർമെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസുമാണ് ഒമ്പതാമതായി വരുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റും ജനറൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോസ്റ്റുകളും ഏറ്റവും അവസാനമായി വരുന്നതാണ് പ്ലാൻസുകൾ അതായത് എലിവേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് പ്ലാൻസുകൾ സൈറ്റ് പ്ലാൻസുകൾ സെക്ഷൻ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ പ്ലാൻസുകളും നമ്മൾ അവസാനമായിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് എസ് ഒ ആർ ഏതൊരു വർക്കിൻ്റെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും റേറ്റ് കണ്ടെത്തണം ഇപ്രകാരം എല്ലാ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എന്നിവയുടെ റെൻറ്റ് വിശദമായി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി എസ് ആർ ആണ് അതായത് ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് എന്നത് അതായത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഈ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനായി ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവനായും എല്ലാ വർക്കുകളും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാങ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അനുമതി മേടിക്കണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് അനുമതികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ രണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാങ്ഷൻ മൂന്ന് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് അനുമതികൾ വരുന്നത് ഇത് കൂടുതലായി ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡിങ്സിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ബിൽഡിങ്സിനും ഇതാവശ്യമാണ് മറ്റ് പല സാങ്ഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് സാങ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ നോക്കണം മറ്റൊരു വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചതോ ആയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജോലികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ആദ്യ സ്റ്റേജ് ജോലി ആവശ്യമുള്ള വകുപ്പിൻ്റെ ഭരണാപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഒരു നിശ്ചിത തുകയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇത് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആവശ്യത്തിന് ശരിയാണെന്ന് അധികാരികൾ അറിയിക്കുന്നതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകാൻ പാടില്ല പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഭരണാപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ വകുപ്പിൽ ഭരണാപരമായ അംഗീകാരം നൽകണം രണ്ടാമതായി വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാങ്ഷൻ ആരാണ് ചിലവ് നൽകുന്നത് ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് നൽകുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഫിനാൻസിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ഫണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഇതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സാങ്ഷൻ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷനും ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആവശ്യമില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള പെറ്റി റിപ്പയർ അതുപോലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പണികളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചിത തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയൊഴികെ മറ്റ് എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെ 
technical sanction in the Parano. Public work department in a lingle government adhigara pertuna, matu department in Gulku matrame, sanction Nelguan Sadikiolo. Technical sanction enal engineering workupinde, yogi the Yula authority, detailed estimate, design calculation, quantities of works, rate, work rate, and never anodikian. Estimate in the Sangidika Animadi Nelgi Chesha Matrame Narmana Nartav. Either technical sanction Oro Sam Sanatinum with this the Mairikim. In a number no another bill of quantities on either Sadarana abstract form in a bacon form on bill of quantity will be another. This is the form of the form of the form of form of the 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 form Bakula Ella Colonel, Namapur Picum. Ada either contract in the Vendiana, Itrethil, Yer Monaco Colum, or its widow. Tender purpose in Vendiana, Itrethilla, formal, cord the light, Ubiogichir mother. Idinayana number, bill of quantities in the Likin. Idinota Pomeranana, earnest money deposit. Ada Bond in upon Kodakuna, with a security deposit on earnest money deposit in the working with it. Then bill of quantities in the working with it. 